রাজশাহী সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন 30 জুলাই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন 28 জুন প্রচারণায় অংশ নিতে পারবেন না স্থানীয় সাংসদরা প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ 9 জুলাই 2018 এবং প্রতীক বরাদ্দ হবে 10 জুলাই 2018 একজন নোট আপ ডিসিশন দিয়েছেন তার সাথে আমরা বুঝিয়ে দিতে করেছি উনি বলেছেন এটা উচিত আমরা বলেছি না উচিত না নোট আপ ডিসিশনের বিরুদ্ধে আছি আমরা প্রস্তুত তৃণমূলের নেতারা আমরা নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন নিজেই আজকে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সব সময় প্রস্তুত দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছি আমি পারমিত রহিম এবং আমি জাফর সাদিক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ কুমিল্লার দুই মামলায় বেগম জিয়ার জামিন আটকে গেল সুপ্রিম কোর্টে সরকার না চাইলে মুক্তি মিলবে না মন্তব্য আসামি পক্ষে সারা দেশে চলমান মাদক বিরোধী অভিযানে নিহতের সংখ্যা শতাধিক গত রাতে নয় জেলায় গুলিতে নিহত বারো রাজধানীতে বিপুল পরিমাণ মাদক জব্দ ঈদে লঞ্চের কেবিনের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু বাড়তে ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ বয়াবাতি না থাকায় নৌপথে ঈদ যাত্রা নিয়ে শঙ্কা ভেজালো মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি সহ বিভিন্ন অপরাধে রাজধানীর অভিজাত রেস্তোরাঁ সহ একাধিক প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা এগোরা সুপার শপকে পাঁচ লাখ অর্থদণ্ড এবং তীব্র গরমে অতিষ্ঠ সারা দেশের জনজীবন আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সাতক্ষীরায় ছত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তীব্রতা থাকবে আরও তিন চার দিন আগামী ত্রিশে জুলাই ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে রাজশাহী সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে দুপুরে ইসি সচিবালয়ে কমিশন সভা শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা তিন সিটি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন সিসি জানান আগামী আটাশে জুন প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল পহেলা ও দোসরা জুলাই যাচাই বাছাই নয় জুলাই প্রত্যাহার এবং দশই জুলাই প্রত্যেক বরাদ্দের দিন ধার্য করা হয়েছে এদিকে সিটি নির্বাচনের সংসদ সদস্যদের প্রচারণায় সুযোগ রাখার সিদ্ধান্তে একজন ছাড়া বাকি চার নির্বাচন কমিশনার একমত হয়েছেন বলেও জানান সিসি तफसिलुक्त गाजीपुर सिटी करपोरेशन बाकी तीन सीटर निर्वाचन नहीं मंगलवार बेला एगारोटा बैठके बसे निर्वाचन कमिशन प्राय दुई घंटार ये बैठक शेषे सांबा सामने आसें प्रधान निर्वाचन कमिशनार রাজশাহী সিলেট ও বরিশাল সিটি নির্বাচনের ভোট গ্রহণের জন্য ত্রিশে জুলাই ধার্য করা হয়েছে বলে ঘোষণা দেন তিনি তবে তফসিলের কার্যক্রম শুরু হবে তেরোই জুন থেকে আর মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন আটাশে জুন প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ নয় জুলাই দু এবং প্রতীক বরাদ্দ হবে দশ জুলাই দু হাজার ভোট গ্রহণ হবে তিরিশ জুলাই प्रचारणा तफसिल घोषणारस्तुतिका এই নির্বাচনকে সামনে রেখে বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগ ওয়ার্ড ওয়ার্ড ইউনিট কমিটি এগুলো আমরা সুসংগঠিত করেছি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল 
सब समय प्रस्तुत जनगणर जो कांखित फलाफल जो आसाई फलाफल के जो बाहर कर नहीं आसा जाए तरह सम्पूर्ण प्रस्तुत रही आशा कर जेहतु सी एस सी मुहूर्ते निवाचन घोषणा कर तरह शिड्यूल अनुजाचन जो सम्पूर्ण रूपे प्रस्तुत सीटी निवाचने संसद सदस्य प्रचारण अंश नार सूझ दिए करा संशोधन विषय निवाचन कमिशन के लिखित भाव आपत्ति विएनपि विकेले प्रधान निर्वाचन कमिशनर संगे सेषे गणमाम के कथा जान दल स्थायी कमिटी सदस्य गयस चंद्र रहा खुलना सीटी निवाचने कारचुपिर अभिजोग तुले धरे गाजीपुरे जान एर पुनराबृत्ति ना घटे ए बेपारे पदक्षेप नीते कमिशन प्रति आहवान जाना हो खुलना निवाचन संक्रांत जो तो अनियम जत तो रकम जा घटे से विषयगू लिखित अगर उन दिल गीपुरे निवाचन जैसे ये रिपीट ना हो जो निवाचन सरकार परिवर्तन करना से निवाचनों जो भोटार स्वाधीनता ना दीते जो निवाचन सरकार परिवर्तन करवाचन जो अपारा करते आस्था थे ना से तो आलोक हमारे सिद्धांत हमारे आपत्ति जैगाटा जे एम पी जे आचरण विधि अनुजाई जे निवाचने घटनस्थल गुलदक उधार चलमान मदक बिधी अभिजान निहत संख्या राजधानी दक्षिण खान थाना आशियान सीटी मठ एलिक अभिजान चालाना है तरफ लक्ष्य कर गुली छोड़े मदक व्यवसायी ए पुलिस दुई सदस्य आहत हन पुलिस पाल्टा गुली छोड़ने तलिकाभुक्त मदक व्यवसायी खोको सुमन नामे एक निहत हन मदक बिधी अभिजान अंश हिसाब से कूष्टिया दौलतपुर उजे शेहला एलिक अभिजान चालाय पुलिस ए समय तरह लक्ष्य कर गुली छोड़े पुलिस और पाल्टा गुली छोड़े पर गुलीबिद्ध अवस्था मोकद्देश और टाइटन आली के उद्धार कर उजार स्वास्थ्य कमप्लेक्से ना हम दो जन के मृत घोषणा करें चिकित्सक सोमवार रात कूमिल्लार मोरदनगर गुंजर बेड़ी बाधे पुलिस संगे मदक व्यवसायी गोलागुली है पर गुलीबिद्ध अवस्था बतें और लिटन नाम दूजे लाश उद्धार कर तर बिुदे जिलार विभिन्न थाना एकाधिक मामला रही है पुलिस एदी के ब्राह्मणबाड़ी और आखाउड़ा उजार खालाजोड़ा एलिक मदक व्यवसायी दुपक्ष गोलागुली है खबर पे घटन स्थले गेले जनी मिया नामे एकजुन गुलीबिद्ध लाश उद्धार कर पुलिस एड़ा सतखीरा और जशोरे दुपक्ष गोलागुली एक जन और मयम सिंह और ठाकुरगावे गुली और दूज निहत है पुलिस दबी निहतरा सबाई तलिकाभुक्त मदक व्यवसायी रौजे जाविदा ऊशी समय এদিকে রাজধানীর উত্তরা ও লালবাগে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন ধরনের মাদক জব্দ সহ অন্তত ঊনসত্তর জনকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ এছাড়া আরেকটি অভিযানে বিপুল পরিমাণ দেশীয় মদ সহ সাত জনকে আটক করেছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানীর বাড্ডার গোপীভাগে গোপীবাগে অভিযানে নামে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ সময় তারা বেশ কয়েকটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ দেশীয় মদ সহ সাত উপজাতিকে আটক করে এছাড়া ঢাকা মহানগর পুলিশ সকালে রাজধানীর উত্তরা এবং বিকেলে লালবাগে অভিযান চালিয়ে ঊনসত্তর জনকে আটক করে এ সময় তাদের কাছ থেকে গাজা ইয়াবা হিরোইন সহ দেশীয় মদ উদ্ধার করা হয় পশ্চিম ইসলামবাগ এবং বেড়িবাদ সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছি মাদকের বিরুদ্ধে अभिजने ऊनचल्लिस जन मदक सेवी एवं व्यवसायी ता ग्रेप्तार हो तरस मोट तीन सौ सत्तर पिस यबा आठश पुरिया हरोईन दुई के जी गाँजा एवं पंचाश लिटारे मत देश मद जब्द कर ईद जत्रार भोगानि कमाते कारखानागुल अंचल भित्तिक छुट्टी देर निर्देश चौदह जून मध्य परशोध करते पोशाक श्रमिक वेतन बोनस কুমিল্লার হত্যা ও নাশকতার দুই মামলায় বেগম জিয়াকে দেয়া হাইকোর্টের জামিন স্থগিত করেছেন সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার আদালত 
বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে আপিল বিভাগে শুনানির দিন ধার্য করেছেন আদালত এদিকে পতাকা অবমাননা ও ভুয়া জন্মদিন পালনের আলাদা দুই মামলায় বেগম জিয়া জামিন বিষয়ে বৃহস্পতিবার আদেশ দেবেন হাইকোর্ট जमीन स्थगित हार पर दोपक्ष आईनजीवी आलदा भाव इजलास त्याग करें पर बेगम जियार आईनजीवी क्षुब्ध प्रतिक्रिया जानिए अभिजोग करें सरकार सदिच्छा छाड़ा आईनी प्रक्रिया बेगम जिया के मुक्त करा सम्भव नये ईदर आगे मुक्त दीर्घायित कर सरकार इच्छाकृत जमीन दि আদালত আবার জামিন স্থগিত করছে তিনি যদি মোবাইলে তার নেতা কর্মীদের এরকম নির্দেশ না দিতেন তাহলে এই রূপ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হতো না আগুন দেওয়া হতো না এবং আগুনের পুড়ে এই সাতজন আটজন লোক মারাও যেত না এদিকে পতাকা অবমাননা ও ভুয়া জন্মদিন পালনের পৃথক দুই মামলায় বেগম জিয়ার জামিন শুনানি হাইকোর্টে শেষ হয়েছে আগামী বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে আদেশ দিবেন উচ্চ আদালত বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্টের শেষ কার্য দিবস হওয়ায় ঈদের আগে বেগম জিয়ার মুক্তির সব আইনি প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব নয় বলে মনে করেন আইনজীবীরা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা সশস্ত্র বাহিনী আয়োজিত ইফতার মাহফিলে অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যায় ঢাকা সেনানিবাসে সেনা মালঞ্চে এই ইফতার মাহফিল হয় সেনা মালঞ্চে পৌঁছানোর পর প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিক সহ সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধান এ সময় প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা সহ উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন অনুষ্ঠানে দেশের সমৃদ্ধি ও সশস্ত্র বাহিনীর অগ্রযাত্রা কামনায় বিশেষ দোয়া ও বোনাজাত করা হয় জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সহ ঢাকার বিভিন্ন দূতাবাস ও হাই কমিশনের কর্মকর্তারাও এই ইফতারে অংশ নেন বেগম জিয়ার মুক্তি নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন সংসদ ভেঙে দিয়ে সরকারের পদত্যাগ ও সেনা মোতায়েন ছাড়া দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই দাবিগুলোর বাস্তবায়ন না হলে দেশে কোনো নির্বাচন হতে দেয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাঁত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল একটি নির্বাচন পরিচালনা করতে পারে না কথায় কথায় সরকারি দলের ধমকের মধ্য দিয়ে তারা আইন পরিবর্তন করে সে নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই বাতিল করে দিয়ে পুনর্গঠন করতে হবে তা না হলে এখানে কোনো নির্বাচন হবে না দেশনেত্রীকে ছাড়া কোনো নির্বাচনে যাবে না এই দেশে কোন নির্বাচন হবে না অবশ্যই তাকে মুক্ত করতে হবে আসুন আজকে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হই জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলি জনগণের ঐক্যের মধ্য দিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিএনপি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলেও আগামী নির্বাচনে অংশ নেবে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম রাজধানীর কেয়ারনীগঞ্জ হজরতপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত ইফতার মাহফিলে অংশ নিয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তারা যদি অজুহাত সৃষ্টি করে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ছাড়া তারা নির্বাচনে আসবেন না বা আরও যে সমস্ত দাবি তারা অজস্র দাবি দাওয়া পেশ করছে কোনো দাবি দাওয়া তুলে তারা যদি নির্বাচনে না আসতে চান তাহলে এটাও সত্য নির্বাচন বিএনপি এবার আস্থা করে নেতৃত্ব হবে তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকার জন্য রাখার জন্যই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে নির্বাচন করতে পারবেন কি পারবেন না দ্বন্দ্ব স্থগিত হবে কি হবে না আপিলে তার সাজা বহাল থাকবে কি থাকবে না সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা ইনশাল্লাহ দেখতে পারবো একত্রিশে জুলাইয়ের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে 
বরিশালে আজ থেকে শুরু হয়েছে ঈদে ঘরমুখো যাত্রীদের লঞ্চের ও গ্রিম টিকিট বিক্রি সকাল থেকেই নগরীর সদর রোডে কীর্তন খোলা লঞ্চের কাউন্টার থেকে কেবিনের টিকিট বিক্রি শুরু হয় তবে অন্যান্য লঞ্চের টিকিট বিক্রি আর কিছুদিন পর থেকে শুরু হবে প্রথম দিন হওয়ায় ভিড় কিছুটা কম ছিল কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়াই কাঙ্ক্ষিত টিকিট পেয়ে খুশি যাত্রীরা তবে বাড়তি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ করেছেন যাত্রীরা সিঙ্গেল কেবিনের নিয়মিত ভাড়া এক হাজার টাকা হলেও এখন নেওয়া হচ্ছে বারোশো টাকা আর ডাবল কেবিনের টিকিট দু হাজার টাকার পরিবর্তে বিক্রি হচ্ছে তেইশশো টাকা তবে লঞ্চ কর্তৃপক্ষের দাবি সরকার নির্ধারিত দামেই বিক্রি হচ্ছে টিকিট আগামী চোদ্দ জুনের মধ্যে সব পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছে সরকার সেই সাথে ঈদে বাড়ি ফেরার ভোগান্তি রোধে শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের অঞ্চল ভিত্তিক ছুটি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দুপুরে সচিবালয় সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্ন এই জন্য আমরা কোনো বাট একটা জিনিস আমরা ফিস্ট করছি যে এলাকায় ছুটিটা যখন দেবে তার আগে এটা পোস্ট করতে হবে যেমন সে আসল এলাকায় যদি ছুটি দেয় বারো তারিখে তাকে বারো তারিখ আগেই কিন্তু ইয়েটা দিতে হবে বা আজকে নারায়ণগঞ্জের নরসিংহী কোনো এলাকায় যদি দশ তারিখ ছুটি দেয় দশ তারিখের মধ্যে তাকে ইয়ে দিতে হবে কাজে এটা ফিস্ট করা একদিনে সব এলাকা না অঞ্চল ভিত্তিক যে এলাকায় যখন ছুটি দেবে তখন তার তার আগেই এটা পোস্ট করতে হবে এবং এটা এই বিটিএমএ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি ভ্রাম্যমান আদালত মিরপুরে অভিযান চালিয়ে সুপার শপ এগোরাকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করে আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে অর্থদণ্ড দেয়া হয় এদিকে ধানমন্ডি ও বনানীতে একই কার্যক্রম চালিয়েছে র্যাব ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কখনো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না আবার কখনো মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দাম রাখা এভাবেই ব্যবসায়ীরা যেন একে অন্যের সাথে পাল্লা দিয়ে ঠকিয়ে যাচ্ছেন ভোক্তাদের মঙ্গলবার দুপুরে পচা মাছ রাখার অভিযোগে রাজধানীর মিরপুরের সুপার শপ আগোরাকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে দুই থেকে তিন মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন ডিএমপির ভ্রাম্যমান আদালত সেখান থেকে নষ্ট ও পচে যাওয়া সবজিও উদ্ধার করা হয় এরপর মিরপুরের বার্গার কিং এ অভিযান পরিচালনা করে নানা অনিয়মের দায়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় অপরাধ স্বীকার করেছেন সেই অপরাধে ওনাদেরকে দুজন দুজনকে আমরা অভিযুক্ত করেছি দুজনকে টোটাল পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে অনাদায় বিল তিন মাসে বিনাশ্রম কারাদণ্ড এদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না ও পচা বাসি খাবার রাখার দায়ে ধানমন্ডির একটি অভিজাত রেস্তোরাঁ উঠানকে দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান আদালত মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য পরিমাণে কম দেয়া ও পণ্যের গায়ে লেবেল না থাকায় কয়েকটি মুদি দোকানকেও দশ থেকে আশি হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হয় পান্থপথের বৌবাজারে সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দাম রাখায় একটি মাংসের দোকানকে পনেরো হাজার টাকা জরিমানা করা হয় উঠান রেস্টুরেন্ট যেটা সেখানে মেয়াদ উত্তীর্ণ ছিল আর তেরা পোকা বা অস্বাস্থ্যকর একটা ছিল যেটা আমাদের ভুক্ত অধিকার আইন দুই হাজার নয় অনুযায়ী বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তেতাল্লিশ ধারা জরিমানা হয় সেখানে আমি দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেছি এছাড়াও বনানীর এগারো নম্বর রোডে অভিযান চালায় র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত এই সময় অনিয়মের দায়ে হান্ডি রেস্তোরাঁ সহ বেশ কয়েকটি নামী প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয় হান্ডির মতো একটি ব্র্যান্ডেড প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তারা আসলে তাদের কিচেন এবং প্রায় দশ থেকে পনেরো দিন আগের পুরনো মাংস কাঁচা পাকা পাকা একসাথে রেখেছে তাহিয়ারুবাইয়াত অপলা সময় সংবাদ ঢাকা সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে গুড়িগঙ্গা দখলমুক্ত করতে নারায়ণগঞ্জের পাগলায় বিআইডব্লিউটি এর উচ্ছেদ অভিযান গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা গত কয়েকদিনের রাজধানীতে তাপমাত্রার পাশাপাশি বাতাসের আর্দ্রতা বাড়ায় ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ নগর জীবন আবহাওয়া অফিস বলছে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপ সরে গেলে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হবে তবে এই জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও দুই থেকে তিন দিন নিতান্তই প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বেরোতে চান না অনেকে কিন্তু যখন ঘামের বিনিময়ে জীবিকার প্রশ্ন তখন না বেরোলেই নয় জ্যৈষ্ঠের খরতাপে কিলোমিটারের দূরত্ব মাইলে গড়ায় পথ যেন ফুরাতে চায় না অনেক গরম পাঁচ চার পাঁচ দিন অনেক গরম 
मंगलवार राजधानी सर्वोच्च तापम्रा रेक दशमिक नय डिग्री सेलसिय নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীর প্রায় সাত কিলোমিটার এলাকায় নদী দখলদারদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে বিআইডাব্লিউটিএ সকালে পাগলার বাজারঘাট এলাকা থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয় অভিযানে গিয়ে দেখা যায় বুড়িগঙ্গার উত্তর পারে নদীর জায়গা দখল করে শত শত অস্থায়ী জেটি নির্মাণ করে জাহাজ থেকে মালামাল খালাস করা হচ্ছে এছাড়া বিআইডাব্লিউটিএর করা পরিবেশ বান্ধব ওয়াকওয়ে দখল করে নির্মিত হয়েছে অগণিত স্থাপনা পরে বিআইডাব্লিউটি এ বুলডোজার দিয়ে এক এক করে শ্যামপুর পাগলা ও মুন্সিখোলার অস্থায়ী ও স্থায়ী জেটি সহ প্রায় শতাধিক স্থাপনা উচ্ছেদ করে বিআইডাব্লিউটি এ জানায় নদী ভরাট করে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে নদীর জমি ভরাট করে ব্যবহার করে আসছিল এ সময় অবৈধ জমিতে বে রাখা বেশ কিছু মালামাল জব্দ করে তা তাৎক্ষণিকভাবে নিলামে বিক্রি করে দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষা দখলমুক্ত করতে আরও তিন দিন অভিযান চলবে বুড়িগঙ্গার তীরে আমরা কিন্তু আপনার সেই শ্যামপুর থেকে আপনার ফতুল্লা পঞ্চকোটি পর্যন্ত আমরা ওয়াকওয়ে নির্মাণ করেছিলাম প্রায় বারো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ওয়াকওয়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে আচ্ছা পাকা দিয়ে প্রায় আপনার একশো শতাধিক আমরা স্থাপনা উচ্ছেদ করেছি পাথর এখানে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা এটা নিলাম দিয়েছি আমরা যাদের একটু পেশির জোর আছে তারাই মূলত এই ব্যবসাগুলো এবং অবৈধভাবে অভিযান এগুলো করে থাকে পছন্দের পোশাকের সঙ্গে মিল রেখে ব্যবহারের ব্যাগটিও চাই আকর্ষণীয় ঈদ সামনে রেখে তাই ভিড় বাড়ছে ব্যাগের দোকানে দেশীয় পণ্যের মান নিয়ে ক্রেতারা সন্তুষ্ট থাকলেও ফ্যাশন নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন ছেলেদের বেল্ট আর ওয়ালেটের দোকানেও বাড়ছে ক্রেতা সমাগম পনেরো রোজার পর থেকে বিক্রি আরও বাড়ার প্রত্যাশা বিক্রেতাদের মামুন আবদুল্লাহ রিপোর্ট ফ্যাশন সচেতন তরুণীদের কাছে এ সময়ের অন্যতম আকর্ষণ ব্যাগ নিজস্ব সত্তা আর পছন্দের উপর নির্ভর করে এক একজনের ঝোঁক এক এক ধরনের ব্যাগের প্রতি তবে ঈদকে সামনে রেখে লাল সাদা মেরুন গোলাপি আকাশি কালো সহ নানা ধরনের ব্যাগের দিকে নজর রাখছেন ক্রেতারা হাতে একটা সুন্দর পার্স হইলে ড্রেসের সাথে ম্যাচিং হইলে সেটা দেখতেও ভালো লাগে কোয়ালিটি যদি ভালো হয় তাহলে একবার কিনলে বছরে অনেকক্ষণ যায় হালকা কালার বা ব্ল্যাক কালার এইগুলো অফ হোয়াইট কালারের মধ্যে আমার বেশি ভালো লাগে পনেরোশো টাকার মধ্যে মিলছে দেশীয় ব্যাগ আবার থাইল্যান্ড বা চীন থেকে আনা ব্যাগগুলো কিনতে গুনতে হচ্ছে পনেরোশো থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত এবার বিজনেসের অবস্থানটা খুব ভালো কাস্টম আমাদের মালগুলো কাটে না মালগুলো কাটতে আমাদের অনেকগুলো মাল নষ্ট করে লাগে লোকাল ব্যাগগুলো সেগুলো মান সম্পূর্ণ শুধু মেয়েরাই নয় ছেলেদের ফ্যাশনে ঘড়ি বেল্ট আর মানি ব্যাগ ঈদ আনন্দে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা তাই রুচির সাথে মিল রেখে ছেলেদের কেনাকাটাও কম কিসে একটা ওয়ালেট কিনলাম ঘড়ি কিনবো এরপরে বেল্ট কিনবো শার্ট কেনার আছে বাংলাদেশে যে চামড়াগুলো আছে এই চামড়াগুলো চলে তারপরে চৌধুরী চামড়া আছে সিটি চামড়া আছে এগুলো বেশি চলে এখন ব্যাচ কিনবো মোটামুটি খারাপ তবে বাড়বে সামনে বিদেশি পণ্যের চেয়ে দেশীয় পণ্যের মান নিয়ে ক্রেতারা সন্তুষ্টির কথা জানালেও পণ্যের নিখুঁত ডিজাইনের দিকে দেশীয় ফ্যাশন হাউসগুলোকে নজর দেওয়ার পরামর্শ তাদের মামুন আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা
এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার রাজশাহী সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন 30 জুলাই প্রচারণায় অংশ নিতে পারবেন না স্থানীয় সাংসদ স্থানীয় সাংসদরা প্রস্তুত তৃণমূল নেতারা কুমিল্লার দুই মামলায় বেগম জিয়ার জামিন আটকে গেল সুপ্রিম কোর্টে সরকার না চাইলে মুক্তি মিলবে না মন্তব্য আসামি পক্ষে সারা দেশে চলমান মাদক বিরোধী অভিযানে নিহত সংখ্যা শতাধিক গত রাতে নয় জেলায় গুলিতে নিহত বারো রাজধানীতে বিপুল পরিমাণ মাদক দ্রব্য জব্দ ঈদের লঞ্চের কেবিনের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু বাড়তি ভাড়া নেয়ার অভিযোগ বয়াবাতি না থাকায় নৌপথে ঈদ যাত্রা নিয়ে শঙ্কা এবং ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি সহ বিভিন্ন অপরাধে রাজধানীর অভিজাত রেস্তোরাঁ সহ একাধিক প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা এগারা সুপার শপকে পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ড এই ছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি দর্শকরা তার থাকছে নির্বাচন নিয়ে সময়ের বিশেষ আয়োজন নির্বাচন সংবাদ সঙ্গেই থাকুন সময়